கொரோனா வைரஸ் காரணமாக உலகம் முழுவதும் பொருளாதாரம் வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது போக்குவரத்தும் தொழில் உற்பத்தியும் முடங்கியதால் பெட்ரோலிய பொருட்களின் பயன்பாடு குறைந்தது இதனால் கச்சா எண்ணெய் விலை முப்பது ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு சரிந்தது இதன் பின்னணியில் ரஷ்யாவுக்கும் சவுதி அரேபியாவுக்கும் இடையிலான மோதல் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது ஆயில் ஏற்றுமதி செய்யும் நாடுகளின் கூட்டமைப்பை ஒபெக் என சுருக்கமாக குறிப்பிடுவார்கள் அரபு நாடுகளே அதிகம் செலுத்தி வந்த இந்த அமைப்பில் அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் சமீபத்தில்தான் சேர்ந்தன பெட்ரோலிய பொருட்களின் தேவை குறையும் போது ஒபெக் கூடி உற்பத்தியை குறைக்கும் தேவை குறையும் போது உற்பத்தி அதிகமாக இருந்தால் எண்ணெய் விலை குறைந்துவிடும் ஒபெக் நாடுகளுக்கு லாபம் குறைந்துவிடும் அதை தவிர்க்க இந்த உத்தி ஒபெக் அமைப்பை இயக்கியது சவுதி அரேபியாதான் உலகில் மிக அதிக ஆயில் உற்பத்தி செய்யும் நாடு என்பதால் மற்ற நாடுகளை வசப்படுத்த முடிந்தது ரஷ்யா முதலில் இதில் உறுப்பினராக இல்லை உறுப்பினராக சேர்ந்தால் சவுதியுடன் நட்பை வளர்த்து கொள்ளலாம் சவுதியின் முதலீடுகளை ஈர்க்கலாம் என்பது ரஷ்யாவின் நம்பிக்கை ஆனால் அமெரிக்காவுடன் சவுதி நெருக்கமாக இருப்பதால் ரஷ்யா எதிர்பார்த்த முதலீடுகள் வரவில்லை அது தவிர ஒபெக் சொல்லி ஆயில் உற்பத்தியை ரஷ்யாவும் குறைத்த நேரங்களில் அமெரிக்காவின் ஷேல்கஸ் கம்பெனிகள் உற்பத்தியையும் ஏற்றுமதியையும் அதிகப்படுத்தி தாறுமாறாக லாபம் சம்பாதித்தன ஏனென்றால் முன்பு ஒபெக் எடுத்த முடிவுகள் அமெரிக்க ஷேல் கம்பெனிகளை கட்டுப்படுத்தவில்லை இதனால் ரஷ்யாவுக்கு ஒபெக் மெல் இருந்த ஆர்வம் படிப்படியாக குறைந்தது இதோடு செர்பியாவுக்கும் ஜெர்மனிக்கும் பைப் லைன் மூலம் எரிவாயு ஏற்றுமதி செய்ய ரஷ்யா போட்ட ஒப்பந்தம் அமெரிக்காவின் தலையீட்டால் முடங்கி போய்விட்டன ஆயில் உற்பத்தியையும் ஏற்றுமதியையும் ஒரு அரசியல் ஆயுதமாக பயன்படுத்தி அமெரிக்கா நம்மை பலவீனப்படுத்துகிறது என்று ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் நம்புகிறார் இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் ஒபாக் முடிவுக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை எடுக்க ரஷ்யாவுக்கு தூண்டுதலாக அமைந்தது உற்பத்தியை குறைக்காமல் தொடர்ந்து ஏற்றுமதியையும் அதிகரிக்கலாம் என ரஷ்யா தீர்மானித்தது இப்போது அமெரிக்க ஷேல்கஸ் நிறுவனங்கள் ஒபெக் முடிவுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் என்பதால் கொரோனா வைரஸ் பிரச்சினையை வைத்தே அமெரிக்காவை பழிவாங்கலாம் என்பது புட்டின் திட்டம் ஒபெக் உறுப்பு நாடுகள் இதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை பதினான்கு நாடுகளுக்கும் ரஷ்யாவின் முடிவு பெரிய ஷாக் சவுதியின் கோபம் உச்சத்தை தொட்டது அப்படியா சரி நாங்களும் உற்பத்தியை அதிகமாக்கி இரண்டில் ஒன்று பார்த்து விடுகிறோம் என்று ரஷ்யாவுடன் மோதலில் குதித்தது சவுதியின் நம்பிக்கைக்கு காரணம் அது குவித்து வைத்திருக்கும் கோடிகள் ரஷ்யாவிடம் அவ்வளவு பணம் இருப்பில் இல்லை அதனால் புட்டினை பணிய வைத்து விடலாம் என சவுதி பட்டத்து இளவரசர் முகமது பின் சல்மான் என்கிற எம் பி எஸ் நம்புகிறார் இந்த மோதலில் அடி வாங்க போவது ரஷ்யாவா சவுதியா என்று தெரியவில்லை ஒருவேளை அமெரிக்காவாக கூட இருக்கலாம் அது எப்படி என்பதை நாளை பார்க்கலாம்